Merci de nous rejoindre pour vous informer. Soulèvement populaire au Nord Kivu, suite à la mort d'un motard. Le sujet était au centre de la conférence de presse de la Monusco ce mercredi. Sachez que deux personnes ont été tuées et une autre blessée au cours d'un soulèvement populaire mardi dans la localité de Mbaou, au nord de Béniville. La population manifestait contre la mort d'un motard dont il rendait la Monusco responsable, mais à en croire le colonel Félix Bass, porte-parole militaire de la Monusco, les casques bleus n'ont pas tué ce motard. Restons dans cette province, les débats contradictoires entre le ministère public et la Défense ont débuté ce mercredi 12 novembre au procès des présumés assassins du colonel Mamadou Ndala, ouvert depuis près de six semaines dans la ville de Béni au Nord Kivu. C'est après cette étape que les juges de la Cour militaire opérationnelle du Nord Kivu vont rendre leur verdict. La journée de mardi 11 novembre a marqué la fin des plaidoiries avec au moins quatre dossiers notamment ceux des prévenus colonels Kamoulete, Youssoufou Mandefou et Ndale Hassan Youssia. La défense du colonel des FRDC Kamoulete estime que son client devrait bénéficier des circonstances atténuantes pour avoir collaboré avec la cour en apportant plusieurs éléments d'éclairage pendant le procès. Le prévenu Kamouleta a, devant la cour, chargé le colonel Birocho Nzanzu, l'accusant d'avoir planifié l'assassinat du colonel Mamadou Ndala en janvier dernier. Pour le cas Youssoufou Mandefou, un rebelle des ADEF utilisé pour le transport des biens entre les ADEF et le colonel Birocho, la défense du prévenu a demandé l'acquittement de son client qui, selon elle, n'a pas participé directement ou indirectement à l'assassinat de Mamadou Ndala. La défense demande également que le prévenu Ndale Youssia Hassan soit acquitté pour avoir dit la vérité sur son implication dans l'assassinat de Mamadou Ndala. Pour rappel, le procès des présumés assassins du colonel Mamadou Ndala a été ouvert le 1er octobre à Béni dans le Nord Kivu. Selon des sources judiciaires, une vingtaine de prévenus sont poursuivis parmi eux, huit civils, quatre officiers supérieurs des FARDC et deux anciens gardes du corps du colonel Mamadou Ndala. Et puis, cette révélation du député national Valentin Senga sur les dossiers de la construction de la cimenterie de la province orientale. Rappelez-vous ce dossier qui avait fait l'objet d'une motion de défiance à l'endroit du ministre de l'Industrie, Rémi Moussounaï, mais rejeté faute des signatures requises. L'élu de la province orientale pense que l'auteur du retard de la mise en application de ce projet est bel et bien le gouverneur de la province orientale, Jean Bamanissa. Et selon lui, ce dernier entreprendrait un projet privé parallèle dans la province du Bas-Congo à sa grande surprise. C'était la première motion de défiance formulée contre le ministre de l'Industrie et dont il s'est sorti non sans peine après le retrait des signatures d'une dizaine de députés dont Valentin Senga, pris aussitôt à partie par quelques-uns de ses collègues, l'accusant de corruption. Pourtant, les députés affirment détenir aujourd'hui des éléments bien convaincants pour justifier sa décision dans cette affaire de retard dans le projet de construction de la cimenterie de Kisangani. On a trouvé quelques matériels dans les dépôts des cils. Et nous avions découvert aussi que le gouverneur de la province orientale est membre du conseil d'administration de la cimenterie Silo. Document à l'appui, l'homme explique la chronologie des faits et des preuves qui éclaboussent directement le gouverneur de la province orientale. Nous sommes rendus compte qu'en fait, il n'a posé aucun acte pour encourager la, la création ou la construction de la, de la cimenterie de la province orientale. Parce que il comptait, avec sa cimenterie en construction, alimenter ou desservir la province orientale en ciment. Voilà. Et si on construit une cimenterie en province orientale, ce ciment qui coûte très cher par rapport au, au ciment qui sera produit par euh, la, la, la support n'aura pas de marché. Président du caucus des députés nationaux élus de la province orientale, il fait face aujourd'hui à une fronde au sein de sa structure, mais il compte dissiper d'ici peu tout malentendu. Entrepris depuis 2006, le coût de ce projet avait été évalué à 13 millions de dollars américains, avec 400 tonnes de ciment par jour et des milliers d'emplois à la clé. L'enjeu économique est donc détail pour toute la province orientale. 
Revenons à Kinshasa et parlons dans ce journal de la réunion mixte ministère de l'Intérieur, la Commission électorale nationale indépendante et la province du Kassai oriental sur l'identification et la certification des groupements pour l'établissement de la cartographie électorale. Une réunion qui vise également à remettre de l'ordre dans l'octroi des statuts au groupement du Kassai oriental. Il faut qu'il ait été d'abord créé. Et quand un groupement existe, il doit, il doit être dirigé par un chef, un chef désigné selon la coutume. Il est question pour les trois parties, le ministère de l'Intérieur, la Commission électorale nationale indépendante et la province du Kassé oriental, représentée par son gouverneur Ngueka Sanji et les députés provinciaux membres de la commission PAJ de corriger les imperfections dans l'octroi des statuts aux différents groupements qui composent cette province. Une pléthore qui scinde aujourd'hui ce groupement en deux catégories, des groupements de FEC et des groupements de droit. Identification et certification de ces différents groupements vont à coup sûr aider la CENI à établir la cartographie électorale puisque le groupement à lui seul constitue une circonscription électorale. Il faut remettre de l'ordre dans ce secteur. Les travaux se sont poursuivis à la Caritas, travaux auxquels s'adonnent les experts de la CENI, du gouvernement et de la province. Vous avez un groupement qui existe réellement, qui a été créé et qui a un chef légitime, c'est un groupement qui n'a pas de conflit. Le succès des élections locales, urbaines et municipales repose entre autres sur l'identification et la certification des groupements. Dans l'actualité également, une question se pose. Qui sera le successeur de l'actuel secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie En tout cas, Joseph Kabila, président en exercice de cette organisation, souhaite que ce soit un ressortissant de l'Afrique centrale. Et Raymond Chibanda, ministre congolais des Affaires étrangères, était porteur de ce message à Denis Sassou président du Congo-Brazzaville. Le 15e sommet de la francophonie, prévu le 28 novembre prochain à Dakar au Sénégal, sera marqué d'un événement particulier. Il s'agit de la succession du secrétaire général de cette organisation. Et la préoccupation du chef de l'État Joseph Kabila, président en exercice de la francophonie depuis octobre 2012, est de voir ses postes en Afrique, mais bien plus en Afrique centrale. D'où ces messages du président de la RDC à son homologue Denis Sassou du Congo Brazzaville, dont Raymond Chibanda, ministre des Affaires étrangères, était porteur. Selon le patron de la diplomatie congolaise, il était question de faire le point pour que le sommet de Dakar fasse l'objet d'un consensus concernant la candidature de l'Afrique centrale à ce poste. Après ces échanges fructueux avec le président Denis Sassou Raymond Chibanda s'est entretenu avec Henri Lopez, candidat au poste du secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Actuellement, Henri Lopez est ambassadeur de la République du Congo en France. Auparavant, le ministre Raymond Chibanda avait reçu l'ambassadeur de la République islamique d'Iran en République démocratique du Congo. Ce dernier était porteur d'un message du chef de l'État à son homologue congolais. Changeant de cap, l'actualité à la direction générale des impôts rappelle, c'est le paiement du deuxième compte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profits de l'exercice fiscal 2015, revenu 2014, qui doit intervenir au plus tard le 30 novembre 2014, et ce, dans le respect de la loi fiscale en vigueur. C'est un communiqué livré à la presse ce mardi par le directeur général des impôts. Suivez. C'est un avertissement lancé depuis le 31 juillet lors du paiement du premier acompte de l'impôt sur le bénéfice et profit. Et aujourd'hui, ils sont attendus pour le versement du deuxième acompte provisionnel du même impôt qui devra s'exécuter avant le 1er décembre 2014. Mais qui sont-ils Tous les contribuables qui relèvent de la direction des grandes entreprises, des centres des impôts, et des centres des, direct, des sièges des directions euh, provinciales modélisées et modernisées. Ces contribuables réalisent pour euh, toute une année un chiffre d'affaires qui dépasse les 80 millions de francs congolais. Le montant de cette échéance équivalent au 40% de l'impôt déclaré au titre de l'exercice comptable 2013 augmenté de suppléments éventuels établi par l'administration au titre du dit exercice, le directeur général prévient des risques que vont encourir les contribuables qui se verront dans la situation du défaut de paiement. 
ceux qui ne vont pas s'acquitter de leurs obligations euh, vont être exposés à des pénalités qui sont les plus importantes que, que compte la, la législation. C'est 50% de la compte non versée. L'imputation éventuelle du crédit d'impôt autorisé que dans la limite de 20% du montant de la compte due, le patron de l'impôt attire encore une fois l'attention des contribuables concernés. Et nous voulons euh, informer aussi les contribuables qui ont des crédits d'impôt qui n'auront pas la possibilité de pouvoir imputer au-delà de 20% du montant dû. Opération du paiement simplifié, les contribuables n'ont qu'à se présenter à la banque munis de leur déclaration payée et retirer leurs preuves de paiement qu'ils présenteront au service de prise en charge de la DGI, mais ceci dans le respect du délai. Santé le 12 novembre est retenu à l'échelle universelle journée de lutte contre la pneumonie. Luttons contre la pneumonie et sauvons nos enfants, c'est le thème retenu pour cette année. Et la République démocratique du Congo, elle, s'attaque à une donne plus approximative. Le sous-thème annuel est donc « Luttons contre la fumée intra-domiciliaire par l'utilisation des foyers améliorés ». Ce thème a fait l'objet d'une matinée scientifique organisée ce mercredi par le programme national de lutte contre les infections respiratoires aigu à l'hôtel Invest. Et sur le continent, toujours santé, un ressortissant guinéen et son infirmier malien qui avait soigné son mort du virus Ebola ces deux derniers jours dans une clinique de Bamako pour des mesures sanitaires. Le médecin malien qui était en contact direct avec ces deux cas a été mis en observation et plusieurs autres dizaines de personnes placées en quarantaine. Selon des sources médicales maliennes, le Guinéen de 66 ans était arrivé vers fin octobre par bus à Bamako pour se faire soigner d'une insuffisance rénale à la clinique Pasteur. Mais à sa mort, on a découvert que deux membres de sa famille étaient déjà morts du virus Ebola, mais il avait caché l'information. D'après le ministère malien de la Santé, un infirmier de 25 ans qui avait soigné ce patient guinéen est décédé aussi ce mardi, après avoir été testé positif le jour même. Par ailleurs, le ministère a annoncé d'autres recherches pour identifier les personnes ayant été en contact avec ces deux cas. Les locaux de la clinique privée qu'il a pris en charge ainsi que le domicile du patient ont été totalement désinfectés et mis en observation pour éviter toute propagation de ces virus à partir de ce cas importé de la Guinée. En outre, plusieurs dizaines de personnes se sont retrouvées placées en quarantaine dans la clinique Pasteur. Près de la moitié sont des soldats de la mission de l'ONU au Mali traités dans cet établissement pour d'autres pathologies. Malgré ce nouveau risque, la lutte contre l'épidémie d'Ebola marque globalement deux points, en particulier au Libéria, le pays le plus touché avec environ la moitié de cas et des morts comptabilisés. Et en sport, pour finir, le Maroc ne disputera plus la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Le pays de Mohamed VI, demandeur plusieurs fois du report de la compétition, vient d'être disqualifié par la Confédération africaine de football. Réuni mardi 11 novembre au Caire, le comité exécutif de la CAF a confirmé le refus du Maroc d'accueillir la prochaine Cannes 2015, dont les hostilités sont prévues du 17 janvier au 8 février. La CAF annoncera sous peu le prochain organisateur.